在本期生存中，由于大家不给这张会点赞，导致整个世界的石头变成了玻璃，随随便便就能挖到钻石，并且所有的掉落物三秒钟之后都会发生爆炸。那么在这样的情况下，咱们能否击败母暴龙，成功的拯救世界呢？接下来话不多说。首先呢，咱们看一下作者给的提示：只要你能在这种困难的世界里击败末影龙，我就请所有扣六六六的观众吃一个月的火锅。什么？你说你不吃火锅，不吃作业翻倍？对对，啊！<笑>可以发现这里的石头全部变成了玻璃，唯一的好处就是挖矿变得非常的简单。只要我们有稿子，下面的矿不是随便挖吗？话不多说，咱们先去砍一棵树。哎，兄弟们，这里有一只牛，它的头上还有一个洞。哎呦我去，这啥呀？我丢，怎么爆炸了呀？我去，其他的牛也会爆炸。咱们来试一下。哎呦我去，这个牛居然会爆炸！我去，那我们怎么获取食物呢？我去，好吧，不管了，咱们先去搞点工具。现在呢，咱们做了一把斧头，基本上前期有一把斧头就够了。咱们挖矿呢，可以采用这样的方式挖矿，直接把掉落物丢下去，这样它就会发生剧烈的爆炸。待会呢，我们只需要下去捡起掉落物就可以了。一段时间以后呢，咱们终于来到了这个铁的地方，但是我发现了一个非常严重的问题，这个木稿子好像不能挖铁，要想挖铁必须用石头的稿子，但是问题的关。关键就在于这个世界所有的石头全部被替换成玻璃了呀，也就是说咱们不可能挖到石头，没有石头就做不了铁镐，做不了铁镐就挖不了钻石，挖不了钻石我就不想打龙，所以完结撒花。一段时间以后呢，我研究了一下，咱们还是有办法挖到石头的。我们只需要不停的往下面丢方块，把这个坑扎的非常非常非常的深，然后你们会发现这个最下面居然是石头。咱们炸成这个样子差不多了。接下来呢，咱们只需要把水放下去，然后我们跟着跳下去，可以看见这下面的石头正在被替换成玻璃。哎呀，不管了，咱们直接跳下去吧。咱们现在得快速的把这些石头全部捡起来，因为下面正在发生剧烈的爆炸，不知道咱们能捡到几块石头。好吧，咱们下去了一趟呢，捡到了九块原石。天知道这九块原石干了我半个小时，我丢。对了，喜欢本期视频的，不要忘记点个赞。那么接下来呢，咱们做出石头稿子。那么有了石头稿子，后面就比较顺畅了。首先呢，咱们挖一点煤炭，接着呢，找到铁的位置，然后往下挖，然后把这个铁全部挖走。接着做出铁稿子。由于石头全部替换成了玻璃，导致咱们挖钻石非常的简单。大家看啊，前面就一个钻石，周围呢到处都是绿宝石，非常的棒棒。一段时间以后呢，咱们终于挖到了钻石。由于钻石实在是太好挖了，于是我就小小的挖了一点点钻石，真的只有一。点点，那么接下来呢，咱们就把所有的装备工具全部做一下，然后挖一点小小的黑曜石，接着做出地狱门前往地狱，然后挖一点黄金，准备跟朱林交易。正当我准备跟朱林交易的时候，朱林全部爆炸了，我去，也就是说，所有靠近我的生物全部都会爆炸，不知道末影龙会不会爆炸呢？这个时候呢，咱们找到一只小黑，但是小黑的头上也显示即将爆炸，然后小黑直接爆炸，炸的连个屁都没了。总之一段时间以后呢，咱们还是获得了末影。珍珠，并且找到了龙窝的位置。不要问我末影之眼怎么获得的，问就是老王。可以看见咱们下面呢就是地下堡垒。接下来呢，咱们放上末影珍珠。话不多说，咱们直接去打龙。在这个里面打龙非常的简单，我们只需要从这个末影人上面走过去，它就会出现一个十秒的爆炸倒计时。然后等这个龙飞下来的时候，疯狂的朝它丢掉落物。再加上你们看前面这只末影人，它会自动爆炸，帮助我们打败末影龙。一段时间以后，咱们敲起了在这个末影龙后面丢了一根火把。接着，嘣，末影龙就没了。然后游戏结束。